good morning now the next chapter is neural control and coordination that is the nervous system so this chapter you have already studied in the 10th class and uh, all the things we are discussing here is you have already studied so it is very easy and there are a few focus points in this chapter firstly the neuron the first focus point you have to know is the structure of neuron the structure of neuron is very simple it has three part first one is the cell body the main part of neuron containing all the cell organelles is called cell body so there is an area with the cytoplasm then a central nucleus and additionally there are numerous granules known as nissl bodies this main or major part of neuron containing nucleus and all other cell organelles is called cell body or soma additionally it possesses numerous small granules known as nissl granules edil orthirikkanda onnu adu mathru nissl granules adinde cytoplasmathile narche granules undavum adine nissl granules ennu parayi then second part is called dendrites dendrites are small extensions from the cell body with numerous branches and these extensions from the cell body are called dendrites these dendrites receive action potentials towards the cell body ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന റോള് ചെയ്യുന്ന സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ദെൻ തേർഡ് ഈസ് axon there is a large extension and this large extension which again become branches and they are called axon or ennam neelam ullada irikkum aa neelam ulla extension aanu axon ennu pariya this axon branch to form axonides and they end as axon terminals with knobs known as synaptic knob oro axonite galum cheriya oro molagalilayitta avasanikkana cheya a molagalukkana synaptic knob ennu paraya this axon conduct impulse away from cell body cell body il ninnu porathekku ആവേഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസുകളെ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന റോളാണ് ആക്സോണിന് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ദിസ് ആക്സോൺ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് കോൾഡ് സ്വാൻ സെൽസ് ഇതിനൊക്കെ സ്വാൻ സെൽസിന്റെ കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അഡീഷണലി ദർ ആൾസോ കവേർഡ് ബൈ മൈലിൻ ഷീറ്റ് അതേപോലെ അതിന് മൈലിൻ ഷീത്തും കവർ ചെയ്യും സോ ദീസ് ആക്സോൺസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ 
swan cells and some are covered by additionally myelin sheath and some others without myelin sheath so based on the presence or absence of myelin sheath axons are two types myelinated axons and non myelinated axons myelinated axons are generally present in the central nervous system in brain and spinal cord and non myelinated fibers are present in the somatic neural system and in autonomous neural system then if myelin sheath is present it is not continuous there are gap between the myelin sheath and this gap between two adjacent myelin sheath is called node of ranvier node of ranvier so what is node of ranvier this is the area present on the axon where there is no myelin sheath or myelinated nerve fiber le myelin sheath illatha spot galkana node of ranvier ennu parayu this you have to know the structure of neuron and it is very simple consisting of cell body with the nissle granules nucleus cytoplasm etc then dendrites small extensions from the cell body for carrying the impulses towards the cell body and axon a long extension for carrying away the impulse from cell body which possess the schwann cell and may or may not be present the myelin sheath if they are myelinated then there are spot where there is no myelin sheath and they are called node of ranvier then these axons end as axon terminals which possess synaptic knob so this is the structure then based on the number of dendrites neurons are three types one is multipolar edo namathathu multipolar these are the neurons which possess a cell body with more than two dendrites and an axon or axon randil kodudal dendrite galum ulla neuron anengil aveyanu multipolar neuron ennu paraya multipolar neurons are generally present in the cerebral cortex evade kaana cerebral cortex then second is bipolar endha irikkum bipolar these are the neurons with a single dendrite and an axonite in the opposite end is called bipolar appo bipolar neuron ile oru dendrite undavu ipo oru dendrite adu pole oru axon this is the bipolar neuron and bipolar neurons are present generally in the retina of eye evade gaana in the retina of eye this is bipolar then third is unipolar endha irikkum unipolar these are the neurons with an axon arising from the cell body a neuron with an axon and a cell body is called unipolar and it has no dendrites dendrite gal illatha cell body um axon um mathramulla neuron aanu unipolar ennu paraya and they are, they are generally present in the embryonic stage embryonic stage il aanu unipolar neuron gal kaanu appo ee divisions chalpa ningal 10th il padichu undavula le multipolar bipolar and unipolar baaki okke പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് നിസിൽ ഗ്രാനുൽസും അതുപോലെ നോട്ട് ഓഫ് റാൻവിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ്
neuron. Then the next point you have to remember in neural system is transmission of impulse. Is that another point? Transmission of impulse. So in neural system you have to know the generation of action potential and their conduction through the nerve fiber and thirdly the transmission of impulse. As the focus point we have to know the transmission of impulse alone that is movement of impulse or action potential from one neuron into another neuron through a synapse is called transmission of impulse. One neuron in the world, one neuron in the synapse load impulse pass to you in the transmission of impulse in the area. What is a synapse? A synapse is a junction between two neurons. Krithi Maita did that definition in your body, sir. Let me like anybody, sir. Synapse is a functional junction between the dendrite of one neuron and the axonite of a second neuron. That is clear idea in the definition. Thus, a synapse is a functional junction between pre-synaptic neuron and post-synaptic neuron. Simple it is a junction between pre-synaptic and post-synaptic neuron. Or a synapse impulse conduit in the neuron and pre-synaptic neuron and num our conduit neuron and a post-synaptic neuron and number. But in the antidium if you have a membrane and dawad one that in a pre-synaptic membrane and num post-synaptic membrane and num parayambat. Then there are two synapses, render there in synapse. Randhiram synapse. One is called electric synapse. Dodhanvarya, electric synapse. And second is called chemical synapse. So synapses are two types: electric synapse and chemical synapse. In electrical synapse, the Pre and post synaptic membranes are very closely packed. In electrical synapse, post and pre synaptic membranes are placed very closely. And so, from pre synaptic neuron, impulse is directly passed into the Post-synaptic neuron. That is the pre-synaptic neuron in the impulse. Post-synaptic neuron like direct at impulse passage. Like the passage of impulse through a nerve fiber. One nerve fiber load, one neuron load of passing. Because then the passing. Because then the middle. Well, there is cross side. That is why. This is an electric synapse. So through the electrical synapse. The impulse are transmitted speedily. That one the electrical synapse load the impulse speed I to transmit it. Such electrical synapses are generally absent in our body. Our body is not the electrical synapse. Then second is chemical synapse. These are the synapses where there is a gap between the pre and post synaptic neuron. Pre post synaptic neuron will get a gap in the 
that gap is called synaptic cleft en endha variya synaptic cleft cleft nu varna adane vidavu nu artham and this synaptic cleft possess a chemical known as neurotransmitter like acetylcholine e synaptic cleft il neurotransmitter nu parayna chemical undao adinu or example aanu acetylcholine so through the chemical synapses impulses are transmitted with the help of neurotransmitters appo adilude impulses pass cheyanamengil neurotransmitter help cheyana karanam adinde edeyil gap und synaptic cleft und adana chemical synapses inde pratheegada ini engeneyana or chemical synapses lude impulses പാസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇൻ എ സിനാപ്സ് ദർ ഈസ് ദി ആക്സോണേറ്റ് ഓർ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ വിച്ച് എൻഡ് ആസ് ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആക്സോൺ ടെർമിനൽ വിച്ച് പ്രൊസസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് and in this synaptic knob there are fluid filled bags called synaptic vesicles da adinu oka paraya synaptic vesicles and that synaptic vesicles are filled with neurotransmitters then the second is post synaptic neuron this is the second one known as the post synaptic neuron this this membrane is called pre synaptic membrane and this is called post synaptic membrane the post synaptic membrane possess some specific receptors post synaptic membrane chala pratheka receptors namukku kaanan pattu this gap between the pre and the post synaptic membrane is called synaptic cleft idu ningal padichathu adanu yam ada adiyala padathathu ini idilude enganeyana or impulse pass cheya nalladana namukku ariyandathu adu ningal flow chart aayi thanne padikkanam krithyamayittu ariyanam thus firstly an impulse is coming towards the synapse through the പ്രീസിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ പ്രീസിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിലൂടെ ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പൾസ് എവിടെ എത്തും ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഇൻ ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ വന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വെൻ ഇമ്പൾസ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഇൻ ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് it leads into the movement of synaptic vesicles towards the presynaptic membrane and they fuse with the presynaptic membrane or impulse synaptic knob il etti kaniyal aa synaptic knob ilulla synaptic vesicles presynaptic membrane adutheku move cheyyu appo endayi ഇവര് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പറയിൽ എത്തി ആൻഡ് ദ ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദി പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പറൈൻ സോ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് pre synaptic membrane appo synaptic knob il impulse ettiyal synaptic vesicles okke pre synaptic membrane de aduthekku move cheyyum adil fuse cheyyum cheyyum adilokka fusion nadakkum fusion nadakkum when synaptic vesicles are fused with the presynaptic membrane what happen they release the neurotransmitter 
into the synaptic cleft അതിന്റെ ഫലമായി ആ വെസിക്കിൾസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും വൻ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദി പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ ദി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലൈക്ക് അസറ്റൈൽ കൊളീൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു ദിസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ആർ റെസീവ്ഡ് ബൈ ദി സ്പെഷ്യൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ ബൈൻഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈനിലുള്ള പ്രത്യേക റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും വൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദി അയോൺ ചാനൽസ് are opened the ion channels present on the post synaptic membrane are opened adinde phalamayi e post synaptic membrane le or change varu aa change inde phalamayitte ava പ്രത്യേക അയോണുകളെ സോഡിയം അയോണ പോലുള്ള അയോണുകളെ കടത്തിവിടും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് അയോൺ ചാനൽസ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ അതിന്റെ ഫലമായി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈനിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്യും then this action potential is transmitted away from the synapse through the post synaptic neuron a action potential post synaptic neuron lude pass cheythu povuyum cheyyu that means this is the transmission of impulse angane pre synaptic neuron il ninnu post synaptic neuron like impulse transmit cheythu clear aile idu ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഇമ്പൾസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തി അതാണ് ഒന്നാമത്തത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമതോ അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിള് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈനിലെ സ്പെഷ്യൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈനിൽ അയോൺ ചാനലുകൾ ഓപ്പണായി ആറാമതായിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ പുതിയ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇമ്പൾസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിലേക്ക് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലൂടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ സഹായത്താൽ പാസ് ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം സിമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ബുക്കിലുണ്ട് ആ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു അതും കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചിത്രം തന്നിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള പാർട്ടുകളും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഈസ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ 
ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് പോയിന്റ് അതും എല്ലാ പാർട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ചില പ്രത്യേക പാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റിലി ഇൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ യു ഹാവ് ടു നോ ദി കോർപ്പസ് കലോസം കോർപ്പസ് കലോസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ടെൻത്തില് so our brain is divided into three fore brain mid brain and hind brain okay padichada that fore brain is again divided into three or consists of three part they are the cerebrum thalamus and hypothalamus cerebrum constitute 80% of the brain nammada brain inde 80% om cerebrum aanu that is cerebrum possess two cerebral hemispheres le cerebrate rendu part aayi thirichund cerebral hemispheres the two cerebral hemispheres are connected by a bundle of nerve fiber known as corpus callosum so corpus callosum is a bundle of nerve fiber connecting the two cerebral hemispheres rendu cerebral hemispheres ne thammil bandhipikkuna nerve fiber inde oru bundle oru cable adinaan corpus callosum ennu parayya then the second point you have to remember is the hypothalamus ഫോർ ബ്രെയിനിൽ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് സെറിബ്രം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിലെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്താണോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇസ് എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബ്രെയിൻ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് തലാമസ് തലാമസിന്റെ ബേസിൽ കാണുന്ന ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് ദിസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ control body temperature body le temperature control cheya second it control thirst the urge for drinking rendamathathu thirst control cheya third is control the urge for eating that is it control the appetite then fourthly hypothalamus possess many cells called hypothalamic nuclei for the secretion of hormone so fourth is secretion of hormone hunger or appetite so the main four functions of hypothalamus are one to control the body temperature second to control the thirst third control the hunger or appetite then fourth secretion of hormone called hypothalamic hormone then in addition to this along with the limbic system hypothalamus also regulate the sexual behavior regulate the sexual behavior secondly it regulate the emotional feelings regulate the emotional feelings like fear then pleasure rage etc and it also regulate the motivation the limbic system ay chernu kondu hypothalamus endoka cheyum regulate the sexual behavior regulate the emotional feelings and regulate the motivation treyonu hypothalamus inde function appo namukku ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ലിംബിക് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
ഫീലിങ്സും ഇത്രയും പഠിക്കുക ദെൻ ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഈസ് ദി സെൻട്രൽ സ്മോൾ പാർട്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഡോർസൽ സർഫസ് ഓഫ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ദർ ആർ ഫോർ സ്വല്ലിങ്സ് മിഡ് ബ്രെയിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ നാല് ചെറിയ മുഴകൾ കാണും ദി ആർ കോൾഡ് കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രി ജമീന എന്താ അതിന് പറയുക കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രി ജമീന ഈ ടേം പഠിക്കുക മിഡ് ബ്രെയിൻ കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ സ്വെല്ലിങ്സ് ഓൺ ദിയർ ഡോർസൽ സൈഡ് ആൻഡ് ദി ആർ കോൾഡ് കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രി ജമീന ദൻ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്ട് ദ ആർ ദി പോൺസ് ദൻ സെറിബെല്ലം ആൻഡ് മെഡുല ഓർ മെഡുല ഓബ്ലോങ്ങേറ്റ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിലുള്ളത് പോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ദി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് കണക്ട് ദി ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പോൺസിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് പോൺസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലം ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടാണ് ബ്രെയിനിന്റെ റെഗുലേറ്റ് ദി ബോഡി ബാലൻസ് ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മെഡുല ദാറ്റ് മെഡുല എക്സ്റ്റെൻസ് ആസ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് മെഡുലയാണ് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോണത് ആൻഡ് മെഡുല ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മെഡുല ഓബ്ലഗേറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദി റെസ്പിരേഷൻ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദി ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രിഷൻ ഇത്രയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കാകെ അറിയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഡിവിഷൻസ് അറിയണം കേട്ടോ ബ്രെയിനിന് ആദ്യം മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനില് സെറിബ്രം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിലെ ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പാർട്ടാണ് അതിലാകെ നാല് മുഴകളാണ് ഉള്ളത് അതിന് കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രി ജമീന പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ ആ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിൽ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ പോൺസ് സെറിബെല്ലം മെഡുല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം